envy. The envious. Como les decíamos anteriormente, en nuestra cultura, todo lo que está en la Pachamama tiene vida. Los montes eh, tienen vida, inclusive son hombre y mujer. Es Taita, es la mama Kotakachi. Pues Taita Imbabura es una persona sabia, una persona que está pendiente de toda su gente, de lo que sucede. Entonces, eh, él siempre ve lo mejor para las personas. Yeah. Okay, so um, like he was explaining before, so there's there's Haita Imbabura, which is um, the father or the the spirit of this volcano here. It is this volcano, um, and then we also have the female volcano Konakachi, which is behind us. Um, and as he was explaining before, everything in nature lives, and everything has a relationship with the people and with each other. And Haita Imbabura is kind of the the entity that watches over everyone. Los dos tienen un hijo, por si acaso, ¿no? Yeah. Por ahí está el Yana Urku. Yana Urku. Yana Urku se llama. So they also have a child together, the two volcanoes, and it's called Yana Urku. And I don't think you can actually see it sí, right now. Sí, las nubes. Ahí. It's covered right now by the clouds, but it's to the right of Kodokachi. Um, unfortunately, you can't see it right now. <laughs> Entonces, eh, en algún tiempo, eh, en una familia, dice que han tenido, pues, de... Eh, animales, no como siempre las comunidades como animales, pero había un animal muy especial, un toro muy grande, muy fuerte, que ayudaba para preparar las tierras. Entonces, eh, alguna vez este toro se perdió, se perdió. Yeah. Okay. So um, the story starts with a family that had a bunch of a bunch of animals, a bunch of livestock, and they especially um, they had a very special bull that that helped with um, working in the land and helped with uh, the farmers. And one day the, the bull disappeared or got lost. Entonces, cuando se perdió, todos los miembros de la familia, su esposa, sus hijos, se sintieron muy tristes porque era un animal muy querido, muy servicial, que siempre estaba colaborando en los tiempos de la preparación de la tierra. Eh, y, eh, el padre dijo, voy a buscarle porque no puede haberse perdido así no va. Y al siguiente día pudo ver que las huellas del animal le seguían por el camino de la montaña. Y la esposa le preparó su, su fiambre, su cucayo, un cuy, un tostadito para que lleve para el camino. Amarró su cucayo y se fue siguiendo a las huellas. Okay. So, everybody in the family was very upset that the bull disappeared, that it was lost. Um, because it was always a loved animal and it was very helpful whenever it was time to start planting. Um, and so the husband decided that he would go search for it and he found the footprints of it uh, leading up the side of Imbabura. And so his wife prepared him kind of a, a knapsack to go and a cooey and some food so he could go off and search for the bull. Entonces, cuando eh, caminaba siguiendo las huellas, cuando llegó, llegó a la parte de arriba del cerro, Dice que se encontró con un anciano que tenía el pelo bastante blanco, su piel bastante arrugada, era un, prácticamente muy, muy viejo, ¿no? Entonces, eh, él le dice, ¿qué estás haciendo por aquí? Y el hombre, muy triste, dice que, le cuenta la historia y le dice que vino a buscar su toro porque era un animalito muy bueno que ayudaba en la casa, pero que se perdió. Um, so, as the man was walking up and he got... He got higher up and higher up, probably to where the tree line ends. Um, he thought, or the, the tree's end. Um, he encountered with a really old man, just like the man in the story, actually the same, the same guy. Um, and he was very old, he had white hair, he was very wrinkled, had lots of wrinkles, just a very, very old man. And the old man asked the, the farmer, what are you looking for? And he said, well, we lost our, our bull and we're very, very sad about it. He was such a good animal, so I'm searching. Entonces aquel anciano era Taita Imbabura, ¿no? Y había estado muy pendiente de lo que sucedía. Entonces él le dijo, vamos, decía, yo tengo una hacienda donde tal vez esté ahí tu tortuí. Pues cuando fueron, eh, estaban caminando y de repente cuando asomó la montaña, eh, Taita Imbabura dijo que unas palabras y se abrió la montaña como una puerta y entraron a la hacienda. Era una hacienda muy linda, 
mucha hierba para animales, sembríos, entonces entraron allá, ¿no? Y eh, hubo un, bastantes toros y le dijo el Taita Imbabura, mira, tal vez este ahí tu toro. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, so Taita Imbabura, Father Imbabura, um, he was <coughs> very concerned about the story of the man, so he said, let's go to my hacienda, I have a lot of bulls, maybe he ended up there. So they go to his hacienda and, or to an area and Taita Imbabura says a few words, And the mountain opens up and there's a humongous hacienda with tons of animals and food for the animals and just a very large impre um, impressive hacienda and he says look your bowl is probably over there with the rest of them entonces eh, cuando pudo ver los toros dijo ahí está ese es mi toro mm -hmm. y dijo sí es un animal muy bueno muy bueno para trabajar entonces vende quiero comprarte no es que decía, no puedo vender porque ese toro es de la, como si fuera parte de mi familia. No, dice, te voy a pagar muy bien, véndeme. Bueno, tanto que le insistió, le vendió. Pero cuando le iba a pagar, le dijo que indicara su poncho. Y él puso unas piedras y carbón. Le dijo, pero él dijo, esto no, esto no vale mi toro. El Taiti Maro dijo, no, ese es el pago justo de tu toro. Vaya nomás. Entonces que le cierre y que cuando salga de la hacienda, abra. Entonces cuando eh, él salió con las piedras y el carbón, salió, mientras salía se cerraba la montaña y cuando regresó a ver, solamente estaba la montaña. Y cuando abrió, estaba oro y plata. Ok. Ahí está. <risa> so, um, Taita Yimbo Bora um, showed him the bowls and the man said, that bowl right there, that's my bowl. And he said, oh, you're right, it's a very good bull. I'd love to buy it from you. And he said, no, he's very important to our family. I can't sell it to you. But Taita and Babura insisted and insisted and insisted. And finally, the man said, fine, I'll sell it to you. And so Taita and Babura said, pull out your poncho. And so the man pulled up his poncho. And Taita and Babura put in rocks and coal. And the man said, this isn't how much my bull is worth. My bull is worth so much more. And Taita and Babura said, no, this is exactly what your bull is worth. And when you leave the hacienda, close it before you leave the hacienda and open it when you come out and then look at it. So the man left, he left out the hacienda and as he left the mountain closed and he turned around and all he could see was mountain, the hacienda was gone. And then he opened up his poncho and there was gold where the rocks were and there was silver where the coal was. Entonces, eh, con ese pago él pudo comprar otros animales. Cuando llegó a la casa, conversó todo lo que sucedió a su esposa, a sus hijos. Pero el vecino que vivía al lado había estado escuchando por la puerta que ha sucedido. Entonces, el vecino fingió, fingió que también se le perdió. Hizo todo lo que hizo el, el señor, se fue arriba a la montaña, todo. Taita en Babura se encontró con él. Le conversó triste que también se perdió su toro. Él cuando entró a la hacienda dijo, ese es mi toro. Le dijo que le venda. Bueno, rápido. Le vendió el toro y eh, le pagó. Dijo, indica, le puso oro y plata. Mm, muy contento. Bajó, salió de la hacienda, se cerró. Cuando abrió, estaba solamente piedra y carbón. Cuando regresó, ya no pudo reclamar porque solo estaba en la montaña. Esta es la enseñanza de que no tienes que ser, eh, tener envidia de las cosas, ¿no? Tienes que ganarte las cosas por ti. Okay. So, the man went home with everything, with the gold and with the plata, the plata, not the tallest person there. And um, he went home and he was telling his wife and his family about how excited he was that he sold the bull, but he had all this money and now he could buy more animals. And, um, <laughs> I'll call him back. And so, <clears throat> Um, his neighbor overheard, and his neighbor thought, wow, I'm going to do the same thing. So he did the same thing. He pretended he lost his bull. He went up to the mountainside. He found Taita Imbabura. Taita Imbabura said, okay, come into my hacienda, and I'll, we'll see if we can find it. And he picked a random bull, and he said, yep, I'll sell it to you, and wrapped, like, very fast. He didn't have any concern about how much it was worth. Um, he sold his bull, and Taita Imbabura put in his poncho gold and silver. And so he was very happy with the, the money he had just earned. And so when he left the mountain and it closed and he couldn't see the hacienda anymore, he opened up his poncho and it was rocks and coal. <laughs> and he tried to get back in, but he turned around and the wall, it was already closed. And so this is a lesson that Taita Yimabura taught him to not be envious of other people's things and to earn things yourself with your own <clears throat> hard work. Yeah.